Trong ngày đầu tập trung sau kỳ nghỉ Tết nhâm dần, lực lượng của BKMS Bình Dương khá đông đủ. Hai tuyển thủ quốc gia là Tiến Linh và Văn Vũ được ban huấn luyện cho phép nghỉ thêm do vừa thi đấu trong ngày mùng 1 Tết. Trước mùa giải mới, đội bóng đất thủ có bước chạy đà khá thuận lợi khi vừa đoạt chức vô địch giải bóng đá truyền hình Bình Dương, BTV, Number One Cup lần thứ 21 và hạng nhì Cúp Hoàng đế Quang Trung. Đây sẽ là một cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội tự tin bước vào chinh phục các giải đấu trong năm 2022. Hai giải tập quấn vừa qua thì cũng chưa nói lên được điều gì. Bởi vì các đội bóng họ thử nghiệm đội hình là chính và kiểm tra năng lực các cầu thủ. Nhưng dù sao đi nữa, với thành tích mà câu lạc bộ bóng đá BMX Bình Dương đạt được thì cũng đó cũng là cái niềm tin cho các cầu thủ cũng như là động lực cho các cầu thủ bước vào mùa giải đích 2 chặng 2002 rất khốc liệt. Về lực lượng, BKMS Bình Dương vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược ưu tiên dùng các cầu thủ do mình đào tạo. Những cái tên là lớp đàn em của Nguyễn Tiến Linh nổi lên trong thời gian qua như Minh Khoa, Vĩ Hòa, Trung Hậu bên cạnh các cầu thủ đã khẳng định tên tuổi như Anh Tỷ, Trọng Huy, Vũ Đạt, Tuấn Cảnh. Đây sẽ là những nhân tố nồng cốt dẫn dắt lối chơi của đội bóng đất thủ trong mùa giải mới. Về lực lượng ngoại binh, ngoài hai cái tên là Omar và Abbas đã ký hợp đồng, thì BKMS Bình Dương vẫn đang thử thách một số gương mặt mới. Như vậy, đội bóng Bình Dương đã sẵn sàng cho mùa giải được đánh giá là khá khó khăn của năm 2022. Bản thân tôi cũng như các cầu thủ đã thi đấu là phạt phải đạt thành tích tốt nhất phải đạt được được vị trí cao nhất để đạt được điều này không phải đơn giản thật sự thì năm nay tất cả các đội bóng đều chuẩn bị rất kỹ và tôi khẳng định rằng không có đội bóng nào yếu chỉ có đội bóng tự làm mình yếu đi thôi tôi muốn nói với các cầu thủ rằng hãy tập trung cao độ đoàn kết thi đấu thật tốt vì câu lạc bộ bóng đá bên bình dương vì bản thân và gia đình các cầu thủ vì người hâm mộ bóng đá Bình Dương và vì thành tích của đội bóng. Theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh sẽ có chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi mùa giải mới diễn ra. Tại đây, đội sẽ có các trận đấu giao hữu với đội chủ nhà và một số câu lạc bộ như thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn FC. Với những sự chuẩn bị nghiêm túc trên cơ sở chiến lược lâu dài của BKMS Bình Dương, người hâm mộ bóng đá đất thủ đang kỳ vọng vào một năm đột phá của bóng đá Bình Dương. Tôi chúc các cầu thủ và gia đình một năm mới sức khỏe, an lành. Riêng các cầu thủ, tôi chúc các cầu thủ luôn luôn mạnh mẽ và thi đấu thành công cùng với đội bóng. Đặc biệt, các cầu thủ thành công trong sự nghiệp của mình. Thứ hai, tôi gửi lời thăm sức khỏe đến các cổ động viên, không phải cổ viên của BB Bình Dương mà cổ động viên của các cả nước. Lời thăm sức khỏe và tôi mong rằng cổ động viên Bình Dương luôn luôn đồng hành cùng với đội bóng để động viên đội bóng suốt mùa giải dù bất cứ như thế nào tôi mong các cổ động viên luôn luôn đồng hành sát cánh cùng người đóng để tạo động lực cho đội bóng đạt thành tích tốt nhất trong mùa giải 2022.